ஒரு ஊர்ல ஒரு மன்னர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவருடைய அரசவைக்கு ஒரு ஓவியன் வந்தான் அவன் சீனா தேசத்திலிருந்து வந்தவன் தாவோ சிந்தனையாளன் அவன் அங்க வந்து மன்னர் முன்னாடி நிக்கிறான் யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை என்னால செய்ய முடியும்னா இவன் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் ஏற்கனவே அங்க இருந்த அரசவை ஓவியன் ஒருத்தனுக்கு கோபம் வந்துட்டுது இதோ பாரு இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது நான் வேணும்னா உன்னுடைய சவாலை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நாம ரெண்டு பேரும் ஓவியம் தீட்டுவோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேர்ல யாரு சிறந்த ஓவியன் அப்படிங்கறத மன்னரே தீர்மானம் செய்யிட்டான் என்ன சொல்ற அப்படின்னு கேட்டான் அவன் அவனு சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் போட்டி ஆரம்பமாச்சு அரசர் அவங்களுக்கு ரெண்டு சுவர்களை ஒதுக்கி கொடுத்தார் ஆறு மாச காலம் அவகாசம் கொடுத்தார் ரெண்டு ஓவியர்களும் அவங்கவுங்க வேலையை ஆரம்பிச்சாங்க இரவு பகலா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆறு மாசம் முடிஞ்சது அரசர் வந்து பார்த்தார் முதல்ல தன்னுடைய அரசவை ஓவியர் தீட்டி இருந்த ஓவியத்தை பார்த்தார் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது பாராட்டினார் இதோ பாரு உன்னுடைய ஓவியம் அற்புதமா இருக்கு உயிரோட்டம் உள்ளதா இருக்குது கலையின் உச்சமே இதுதான் இதை விட சிறந்த ஒரு ஓவியத்தை வேற யாராலையும் படைக்க முடியாது அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த சீன ஓவியன் கிட்ட போனார் எங்க உன்னுடைய ஓவியம்னு கேட்டார் திரைச்சியிலேயே விலகி விட்டு பாருங்க மன்னர் வந்து அந்த திரைச்சியிலேயே விளக்குனார் உள்ள வந்து ஓவியம் இருக்க வேண்டிய இடம் கண்ணாடி மாதிரி தெரிஞ்சது அவன் அந்த ஆறு மாச காலமா அந்த சுவரை வந்து தேய்ச்சி தேய்ச்சி கண்ணாடி மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்கிறான் அதுக்கு நேரம் எதிர் சுவர்ல அரசவை ஓவியம் தீட்டின ஓவியம் இருக்கு அது எதிரில் இருந்த இந்த கண்ணாடியில பட்டு பிரதிபலிக்குது மன்னர் யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சார் அப்புறம் அந்த சீன ஓவியனை பார்த்து கேட்டார் இத பாரு நீ என்னுடைய ஆளை வந்து தோற்கடிச்சுட்ட அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் இல்ல ஆனாலும் எங்களை ஏமாத்தி இருக்கிற எந்த ஓவியமும் நீ வரையிலேயே அப்படின்னார் அரசே இதுதான் உண்மையான ஓவியம் உயிருள்ள ஓவியம் இது வந்து மனோபாவங்களை பிரதிபலிக்கும் மாறுகின்ற காலங்களை அப்படியே காட்டும் அப்படின்னா அந்த சீன ஓவியன் கையால வரைகிற ஓவியங்கள்ல சலனம் இல்லை கண்ணாடி அப்படி கிடையாது சக்தியின் ஓட்டம் அதுல எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கண்ணாடி மட்டுமே ஜீவன் உள்ள ஓவியமா இருக்க முடியுங்கிறது அந்த சீன ஓவியன் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தோம் ஏன்னா அவன் ஒரு தாவம் சிந்தனையாள ஒவ்வொரு குழந்தையும் இந்த கண்ணாடியோட தான் பிறக்குது ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்னா ஓவியங்களை கண்ணாடி மீது பதிப்பிச்சு விடுவோம் கண்ணாடி நம்மளை பிரதிபலிக்குது நம்முடைய அழகோ அவலட்சணமோ கண்ணாடியை பாதிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு மனம் கிடையாது கடந்து போன வினாடியை பத்தி அது சிந்திக்கிறது இல்லை அடுத்த கணத்தை பத்தின எதிர்பார்ப்பும் அது கிட்ட கிடையாது அதுதான் பற்றற்ற நிலை மனிதனுக்கு தேவைப்படுறது அதுதான் கண்ணாடி கிட்ட இருந்து நாம வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் இது வாழ்க்கையில வந்து மனிதர்களை நேசிக்கலாம் உலகின் அழகை எல்லாம் பிரதிபலிக்கலாம் ஆனா எதையும் பற்றி கொண்டு விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் அறிவுரை துயரம்ங்கிறது பற்றுக்களின் சாய கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கிறப்போலாம் நமக்கு இந்த ஞாபகம் வரணுமா ஒருத்தன் சொன்னானா நான் எப்பவுமே என்னதான் சார் நம்புவேன் மற்றவங்கள நம்ப மாட்டேன் நேத்திக்கு பாருங்க திடீர்னு பத்து பேர் என்ன அடிக்க வந்துட்டாங்க நான் ஒருத்தனாவே அதை சமாளிச்சேன் அப்படின்னு இருக்கான் ரொம்ப பெருமையா அது எப்படின்னு கேட்டாங்களா ஒரே ஓட்டமா அங்க இருந்து ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப நல்லவர் யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் கொடையாடி தினமும் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது கொடுக்கலன்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது அப்படி ஒரு பழக்கம் அது மட்டும் இல்ல அவர் கொடுக்கறது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவு ரகசியமா அதை கொடுப்பார் வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் ஏற்கனவே தயாரா கட்டி வச்சிருந்த பணம் முடிச்ச கையில் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தார் தெருவில் இறங்கி நடந்தார் இன்னைக்கு யாருக்கு தர்மம் செய்யறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருட்டில் நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறார் யாரோ ஒருத்தர் எதிரில் வர்றது மாதிரி தெரிஞ்சது உடனே அவர் கிட்ட போனார் தன் கிட்ட இருந்த பணம் முடிச்சு அவசர அவசரமா அவர் கையில திணிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டார் அப்பாடா ஒரு வழியா யாருக்கும் தெரியாம இன்னைக்கு தர்மம் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி மன நிறைவு அவர் முகத்துல நிம்மதியா தூங்கினார அப்புறம் எழுந்திரிச்சார் மறுநாள் காலையில ஊரு பூரா ஒரே பேச்சு என்ன பேச்சுன்னா நேத்து ராத்திரி ஒரு திருடங்கையில யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இத கேள்விப்பட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சு அடடா போயும் போயும் ஒரு திருடனுக்காக உதவி பண்ணிருக்கிறோம் பிரயோஜனம் இல்லாம கூட்டுது அப்படின்னு நினைச்சார் சரி இன்னைக்கு யாருக்காவது உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணினார் ராத்திரி நேரம் வந்தது இவர் வழக்கம் போல தெருவில் இறங்கி நடந்தார் கையில பணம் முடிச்சு எதிரில் ஒரு பொன் உருவம் மங்கள தெரிஞ்சது 
இவர் உடனே அந்த பெண் கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு திருப்தியா திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் காலையில ஊர் பூரா என்ன பேசிக்கிட்டாங்க தெரியுமா நேற்று ராத்திரி நெறி தவறி நடக்கிற ஒரு பெண்ணின் கையில யாரோ வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அடடா இன்னைக்கும் தவறுதலா நடந்து போச்சு அப்படின்னு ஒரு வருத்தப்பட்டார் இருக்கட்டும் இன்னைக்கும் ஏதாவது தர்மம் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு மூணாவது நாள் ராத்திரியும் புறப்பட்டார் இப்பவும் எதிரில் ஒருத்தர் வந்தார் இவர் பணத்தை கொடுத்தார் திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் மக்கள் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு செல்வந்தர் கையில யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்களாம் அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிட்டுது என்ன இது தினம் இப்படி ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு படுத்து தூங்கினார் அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு கனவு அந்த கனவுல இறைவன் வந்து சொன்னாரான் இதை பாருப்பா நீ கொடுத்த தர்மம் வீணா போயில உங்ககிட்ட பணம் வாங்கின திருட திருந்திட்டான் அந்த பொண்ணும் திருந்திட்டான் அந்த செல்வந்தனும் கொடையாளி ஆயிட்டான் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னாரான் இந்த கதையை சொன்னவர் யாருன்னா நபிகள் நாயகம் இதுல உள்ள கருத்து என்னன்னா நல்ல மனசோட தர்மம் பண்ணுனா அது வீணா போறதில்ல இன்னொரு கருத்து தர்மம் வந்து தன்னை மட்டும் அல்ல அடுத்தவங்களையும் தீமையில இருந்து காப்பாற்றும் இதுதான் நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த காலத்திலயும் இது மாதிரி சில சம்பவங்கள் நடக்கிறது உண்டு ஒரு பெரியவர் இருட்டுல நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தாரு எதிரில் வந்த ஒருத்தன் வலு கட்டாயமா ஒரு கையை பிடிச்சி ஒரு பணம் முடிப்ப கொடுத்து வச்சுக்க சொல்லிட்டு விலகி போயிட்டான் பெரியவருக்கு ஆச்சரியம் இந்த காலத்திலயும் இப்படி வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற கொடையாளிகள் உண்டு போல இருக்கு அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு நடந்தார் கொஞ்சம் தூரம் போயிருப்பாரு அதுக்குள்ள அதே ஆள் திரும்பி வந்தான் கொடுத்த பணம் முடிப்ப திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டான் இவருக்கு ஒண்ணும் புரியல ஏன் அப்படி பண்றேன்னார் அது ஒண்ணும் இல்லைங்க கொஞ்ச நேரம் இதை உங்ககிட்ட கொடுத்து வச்சிருந்தேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா ஏன்னு கேட்டார் என்னை பின்னாடி போலீஸ் தேடிட்டு வந்துட்டு இருக்குது அதுதான் அப்படி பண்ணேன் இப்ப போயிட்டு இனிமே ஒண்ணும் பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போறான் சார்லஸ் லேம்ப் அப்படின்னு ஆங்கில இலக்கிய மேதை ஒருத்தர் அவர் ஒரு தரம் அவன் உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர் கிட்ட போனாரான் டாக்டர் அவரை பார்த்துட்டு நீங்க தினமும் காலையில வெறும் வயத்துல நடக்கணும் அப்படின்னாரான் வெறும் வயத்துல நடக்கிறதுக்கு நான் தயார் ஆனா வயறு கிடைக்கணுமே சார் யாரு வயத்து மேல நடக்கிறது டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்கிறாருன்னு வச்சுங்களேன் உடனே நாம அவரை பார்த்து என்ன உதவின்னு கேட்போம் இதுதான் சராசரி மனிதர்களின் இயல்பு ஆனா ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கூட கேட்காம சரி செய்யறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறது இருக்கு பாருங்க அது கொஞ்சம் அபூர்வம் அந்த காலத்துல ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் எப்படி தெரியுமா உதவி கேட்கறவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அப்படின்னு கூட பார்க்கல தனக்கு நன்மையா தீமையா அப்படின்னு கூட பார்க்கல உதவி செய்யறேன்னு புறப்பட்டுட்டார் அவர் யார் தெரியுமா அவரு தான் நல சக்கரவர்த்தி அவர் மாதிரி நாம உதவி கேட்கறவங்களுக்கு உடனே உதவி செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஆன்மீக பேச்சாளர் நல சரித்திரத்தை அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்க நாலு பேரும் நலனை பார்த்து எங்களுக்கு நீ உதவி செய்யணும் எங்களுக்காக நீ தூது போகணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க யாருக்கிட்ட தூது போகணும் என்ன காரியத்துக்காக போகணும் அப்படின்னு கேட்கணும்ல நலன் அப்படி கேட்கவே இல்லை உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவங்க விவரம் சொல்கிறாங்க என்ன உதவி யாருக்கிட்ட தூது போகணும் அப்படிங்கிற விவரத்தை சொல்கிறாங்க நலனுக்கும் அப்புறம் தான் புரியுது எந்த தமையந்தியை இவன் காதலிச்சானோ எந்த தமயந்தின் சுயம் வரத்துக்காக இவன் போய்கிட்டு இருக்கிறானோ அந்த தமயந்திய பார்த்து தங்களுக்காக அவகிட்ட வாதாடணும் பேசணும் தங்கள்ல ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கும்படியா கேட்கணும் அப்படின்னு அவங்க நாலு பேரும் நலங்கிட்ட கேட்கறாங்க இத கேட்டதும் நலன் கொஞ்சம் கூட முகம் சொலிக்கல பதட்டப்படல நேரா தமயந்தி கிட்ட போறான் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்களோட சிறப்புகளை எடுத்து சொல்றான் இவங்கள ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறான் ஆனால் இதுக்கு தமயந்தி சம்மதிக்கல சுயம்வரம் நடக்குது அவள் வந்து நலனை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறா அந்த நாலு பேரும் நலனுக்கு வந்து நிறைய வரங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி போகுது கதை இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா உதவின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கேட்காம சரி செய்கிறேன்னு சொன்னால் பாருங்கள் அதை கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் செய்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது என்ன உதவின்னு தெரிஞ்சும் முகம் சுழிக்காமல் அதை செஞ்சான் பாருங்கள் அதையும் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் நம்மளால் ஒருத்த ஒரு நண்பனை தேடி போனால் எனக்கு ஒரு உதவின்னா சரி சொல்லுன்னா இப்போ உங்ககிட்ட ரெண்டு கார் இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா 
உடனே அதில் ஒன்று உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னாவே உங்ககிட்ட ரெண்டு பங்களா இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஒன்று உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னா உங்ககிட்ட ரெண்டு பேனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஒரு பேனாவே உங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டேன்னாவே ஏன்டா அப்படி சொல்கிறேன்னா ஏன்னா இப்போ நிஜமாகவே என்கிட்ட ரெண்டு பேனாக இருக்குது அதனால் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு நானும் கப்பல் கடலில் போயிட்டுருக்கு புயல் சூறாவளி அலையெல்லாம் பெருசு பெருசாக ரொம்ப உயரமாக உண்டாகுது கடுமையான காற்றுலேயும் வேகமான அலைகள்லேயும் சிக்கி அந்த கப்பல் தடுமாறுது திசை மாறி போச்சு எந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறோம்னே தெரியல அந்த கப்பலை செலுத்திக்கிட்டு இருந்த மாலுமே ரொம்ப சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டார் தன்னுடைய அறிவாற்றலையும் திறமையையும் முழுமையாக பயன்படுத்தினார் அந்த கப்பலை கட்டுப்படுத்தினார் மெதுவாக அந்த சூறாவளியிலிருந்து கப்பலை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் மாலுமின்னு ஒருத்தர் இருந்ததுனால அந்த மரக்கலம் காப்பாற்றப்பட்டது மாலுமின்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கப்பலோட கதி என்னவா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கோபக்காரனுடைய நிலைமையும் அப்படித்தானா கோபக்காரன்கிறவன் ஒரு மாலுமை இல்லாத மரக்கலம் அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் கொந்தளிக்கிற கடல்ல கொடுமையான அலைகளின் உச்சியில அல்லல் படுகிற மரக்கலத்தை விட மோசமானது கோபக்காரனின் நிலைமை அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து அது மாதிரி இதுன்னு சொல்லல அதை விட மோசம் இது அப்படிங்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஒரு கப்பல் கடல்ல தடுமாறுனா அதை சரிப்படுத்த மாலுமை இருக்கிறார் அவரு தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால அதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துருவார் ஆனா கோபக்காரனுடைய நிலைமை அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் மனித மனம் ஒரு மரக்கலம் அறிவு அதுல இருக்கிற மாலுமி மாலுமி மரக்கலத்தை வந்து செலுத்துறான் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு அது ஓடுது ஆனா கோபக்காரன்கிற மனுஷன் கிட்ட அறிவுங்கிற மாலுமி சரியா வேலை செய்ய மாட்டான் ஏன்னா கோபம் அந்த மாலுமியின் கண்களை அவிச்சிரும் காதுகளை கேட்காம பண்ணிவிடும் கண்ணையும் காதையும் மூடிவிட்டு கப்பலை ஓட்டுன்னா எப்படி ஓட்டுறது அதனால கோபக்காரன் மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் இடி மின்னல்ல மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுற கப்பல் மாதிரி கஷ்டப்படுறான் பெரியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க உனக்கு கெடுதல் பண்ணவனுக்கும் நீ நன்மையே செய் எவருடைய விருப்பு வெறுப்பையும் பொருட்படுத்தாதே பரம எதிரிக்கும் நீ நன்மை செய்ய ஆரம்பிச்சா உன்னுடைய தூய நிலையை பார்த்துட்டு அவனும் உனக்கு நெருக்கமான நண்பனா ஆயிடுவான் இதுதான் பெரியவங்க நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது புனித குரான் சொல்றது என்ன தீமையை நன்மையை கொண்டே நீர் தடுத்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லை இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல் அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் செல்வந்தர் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு சிறுவன் வந்து ஆடு முயற்சிக்கிட்டு இருந்தானா பெரியவர் அவனை கூப்பிட்டு நீ நேரா போய் ஒரு ஆட்டுல உள்ள ரொம்ப நல்ல பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னாராம் இவன் போனான் ஒரு ஆட்டு உடம்புல இருந்த நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டையும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தானா பெரியவர் வாங்கி பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் இப்ப நீ போய் இன்னொரு ஆட்டுல இருக்கிற ரொம்ப கெட்ட பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னாராம் இவன் போய் எடுத்துட்டு வந்தான் அவன் கையில் இருந்தது மறுபடியும் அதே மாதிரி நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டும் தான் என்னது இப்பவும் அதையே கொண்டுட்டு வந்திருக்கிற அப்படின்னாராம் பெரியவர் இவன் சொன்னானா ஒரு உடம்புல உள்ள ரொம்ப நல்ல பொருளும் இதுதான் ரொம்ப கெட்ட பொருளும் இதுதான் அப்படின்னா இளம் வயசுல இப்படி பதில் சொன்னவர் தான் பேரறிஞர் லுக்மானுல் ஹக்கீம் அவர்கள் கோபப்படாம இருந்தா இது ரெண்டும் நல்லா வேலை செய்யும் கோபப்பட்டா இது ரெண்டும் மோசமா வேலை செய்யும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இன்னைக்கு இந்த தகவல் கோபம் வந்துட்டா நாம என்ன செய்யறோங்கிறது நமக்கே தெரியாது ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் அவசர அவசரமா டாக்டர் எனக்கு இப்ப கடுமையான கோப வெறி எனக்கு கண்ணு மண் ஒன்னும் புரியல உடனடியா அதை கட்டுப்படுத்தணும் உடனே இதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாத்திரை கொடுங்க பிளீஸ் அப்படின்னார் அந்த டாக்டரும் உடனே ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து இதை உடனே போடுங்க நான் தண்ணி கொண்டுட்டு வரேன்னு உள்ள போனார் தண்ணியோட திரும்பி வந்தார் இவரு சொன்னார் டாக்டர் நீங்க கொடுத்த மாத்திரை ரொம்ப பெருசா இருந்தது இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு முழுங்கிட்டேனார் டாக்டர் சந்தேகத்தோட மேசைய பாக்குறாரு பார்த்தா மாத்திரை அங்கேயே இருக்குது பேப்பர் வெயிட்ட காணல ஒரு நண்பர் சினிமா படம் தயாரிக்கிறவர் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அது எப்படி சார் நீங்க எடுக்கிற எந்த படமும் கையை கடிக்காத அளவுக்கு எடுத்துடுறீங்களே அது எப்படின்னு கேட்டேன் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார் பெண்களுக்குன்னு சில உருக்கமான காட்சிகள் இளைஞர்களுக்குன்னு சில நடனங்கள் அடிதடி காட்சிகள் அப்புறம் வயசானவங்களுக்குன்னு சில ஆன்மீக காட்சிகள் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சிரிப்பு இப்படி எல்லாமும் சேர்த்து நான் படம் எடுக்கிறேன் மசாலா படம்னு பேர் 
இது ரொம்ப பெருசா இல்லைன்னாலும் ஓரளவுக்கு சுமாரா ஓடிரும் கைய கடிக்காது அப்படின்னார் இது ஒரு உத்தி சில பத்திரிகை ஆசிரியர்களும் இந்த உத்தியை கையாள்றது உண்டு இந்த உத்திக்கு பார்னம் உத்தி அப்படின்னு பேர் பார்னம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபீனியஸ் டி பார்னம் அப்படின்னு ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருந்தாராம் அதாவது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவில் கொடிகட்டி பறந்த ஒரு சர்க்கஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் அவர் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது அவருடைய சித்தாந்தம் ஒவ்வொருத்தரையும் திருப்திப்படுத்துகிற அளவுக்கு அம்சங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினது தான் அவருடைய மகத்தான வெற்றிக்கு காரணம் அதனால் அந்த உத்தியை யார் கடைப்பிடிச்சாலும் சரி அதுக்கு பார்னம் உத்தி அப்படின்னு பேர் வந்துட்டுது ஜோசியம் சொல்கிறவங்களுக்கும் இந்த உத்தி தான் கை கொடுக்குது ஒரு விஷயத்த ஒருத்தருடைய கோல் நிலைகள் அல்லது கையெழுத்து நிரூபிக்கிறதாக அவர்கிட்ட சொன்னால் அதை அவர் நம்பிவிடுவார் ஆனால் அந்த விஷயம் நல்லதாக இருக்கணும் நேர்மையானதாக இருக்கணும் அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எட்டாம் இடத்துல குரு ஒன்பதாம் இடத்துல சனி நீங்கள் ஒரு பெரிய மேதை தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு அதை மறுக்கிறதுக்கு மனசு வராது அப்படி சொல்லும் பொழுது கூடவே என்ன கொஞ்சம் முன்கோபம் அதிகமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அது உடனே மறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சில அற்ப விஷயங்களையும் சொன்னாலும் அதையும் சரிதான்னு சொல்லி ஒத்துக்குவாங்க ஆளுமையை எடை போடுகிற ஒரு நிறுவப்பட்ட உத்தியின் மூலமாக தன்னுடைய குணாதிசயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அவர் நம்புறது தான் அதுக்கு காரணம் இந்த மாதம் பண தட்டுப்பாடு கொஞ்சம் இருக்கும் உடம்புல ஏதாவது கொஞ்சம் அசௌகரியம் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ள லேசா மனஸ்தாபம் வரலாம் இது மாதிரி பொதுப்படையா சிலதை சொன்னாலே போதும் மக்களை நம்ப வச்சுடலாம் இதெல்லாம் நமக்கு மட்டும்தான் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறது தான் காரணம் இதுதான் பாரணம் உத்திங்கிறது மனிதர்கள் வந்து பாராட்டுகளை விரும்புறதும் விமர்சனங்களை வெறுக்கிறதும் பாரணம் உத்தின்னு அடுத்த கூறு அதனால ஒருத்தருக்கு ஜோசியம் சொன்னாலும் சரி அவருடைய ஆளுமையை மதிப்பிடுறதாக இருந்தாலும் சரி அவரை புகழற மாதிரி இருந்தாலும் சரி அப்படி இருந்தால் தான் அது சரியாக இருக்கும் சாதகமான விஷயங்களை வந்து அதிகமாகவும் பாதகமான விஷயங்களை நாசூக்காகவும் சொன்னால் மக்கள் வந்து அதை நம்பிவிடுவாங்க ஒருத்தரை கருமின்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டார் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சிக்கனமான ஆசாமி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிறது சார் தான் சார் அப்படிம்பார் நீங்கள் பெரிய செலவாளி தான் இருந்தாலும் நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் செலவழிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இப்படி இந்த பாரணம் உத்தியை கடைபிடிச்சி இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக காலம் தள்ளுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் ஃபீனியஸ் பார்னம் அவர்களுடைய நம்பிக்கை அதை விட அடுத்தவங்களை ஏமாளியாக நினைக்கிற மனுஷர்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஒருத்தர் தன்னுடைய மேல் அதிகாரிகிட்ட போய் ஐயா ஒரு நாள் லீவ் வேணும் என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளியில் இருங்கன்னார் பத்து நிமிஷம் கழித்து கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது பொய் இப்போ உங்கள் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் பண்ண அவங்க தனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆகிட்டதாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதும் பொய்யாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நிஜமாக எனக்கு ஒரு தங்கச்சியே கிடையாது அப்படின்னார் காலை நேரம் கடற்கரை ஓரம் காலை வீசிக்கிட்டு கையை வீசிக்கிட்டு ஏதோ சண்டைக்கு போகிற சிப்பாய் மாதிரி எல்லாரும் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க நடைப்பயிற்சி அதில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் எதிரில் வந்தார் ரொம்ப வேகமாக என்ன சார் வாக்கிங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவரால் ஆமாம்னு பதில் சொல்ல முடியல அவ்வளவு கஷ்டம் மூச்சு விடுறதுக்கே வாயை திறந்து திறந்து மூடிட்டு இருக்கிறார் எங்கே பேசுறது கொஞ்சம் நின்று நிதானிச்சு மூச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னார் ஆமாம் அப்படின்னு என்ன சார் இவ்வளவு வேகம்னு உங்கள் பேச்சை கேட்டுவிட்டு தான் சார் நடக்க ஆரம்பித்தோம் நீங்கள் தான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க நடக்கிறது நல்லதுன்னு அன்னையிலேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் இப்போ பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட சுலபமாக பேசக்கூட முடியல மூச்சு வாங்குது உடம்பு கூட வலிக்கிறது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் உங்களை யார் சார் இவ்வளவு வேகமாக நடக்க சொன்னது வேகத்தை குறைங்க மெதுவாக நடங்க அப்படின்னோம் நீங்கள் நடக்கிறதுனால என்னென்ன சௌகரியம்னு அன்னைக்கு சொன்னீங்களே தவிர சௌகரியமாக நடக்கிறது எப்படின்னு சொல்லலையே அப்படின்னார் அவர் இன்னமும் லேசாக மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே சொன்னால் கூட இவர் சொல்கிறதுல ஒரு நியாயம் இருக்குது அதனால் இந்த நடைப்பயிற்சி பண்ணுறவங்க கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான குறிப்புகள் இருக்குது அது என்னென்னங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இதெல்லாம் மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்கிற குறிப்புகள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா உங்கள் வயசு நாற்பதுக்கு மேலேயா உங்கள் எடை வந்து இருக்க வேண்டியதை விட பத்து கிலோ அதிகமாக இருக்குதா நீங்கள் புகை பிடிக்கிறவரா 
இதய நோய் இரத்த நாள நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் இப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு உண்டா அப்படின்னா நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு நடைப்பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சுடாதீங்க முதல்ல ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்லது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க நடக்கிறப்போ உடற்பயிற்சி செய்யறப்போ மார்பு பகுதியில அல்லது வேற எங்கேயாவது தொடர்ந்து வலி இருந்ததுன்னா பயிற்சியை நிறுத்தி விட்டு டாக்டர் போய் பார்க்கணும் நடைப்பயிற்சி பண்றப்போ உங்க சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி மெதுவா அதிக கஷ்டம் இல்லாம முன்னேறலாம் அங்க என்ன போட்டியா வைக்கிறாங்க முந்திட்டு போய் என்ன பண்ண போறோம் பரிசா வாங்க போறோம் அதனால நிதானம் அவசியம் அப்படிங்கறது அவங்க ஆலோசனை தொந்தரவு கொடுக்காத ஷூ ட்ரெஸ் இதுகளை உபயோகப்படுத்துங்க பாதத்துல ஆடு தசை இருக்குல்ல அங்க ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா டாக்டரை பாருங்க இந்த பாதத்துல வலி வரும் அந்த இடத்துல வெயில் காலமா இருந்தா தலைக்கு தொப்பி வச்சுக்கோங்க பணியில நடந்தாலும் அப்படிதான் தலைய பத்திரமா பாத்துக்கோங்க நம்ம கிட்ட ஏதோ கொஞ்சம் உருப்படியா தெரியறது அதுதானே உடற்பயிற்சிக்கு முன்னாடி பின்னாடி பயிற்சி செய்யறப்போ நிறைய தண்ணி குடிக்கலாமா முதல் ஒரு மாசத்துக்கு கொஞ்சம் தளர்த்தியா சாவகாசமா நடக்கலாம் மணிக்கு மூணு அல்லது நாலு கிலோமீட்டர் வேகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வேகத்தை அதிகப்படுத்தலாம் மணிக்கு ஆறு அல்லது எட்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நடக்கலாம் நல்ல கையை வீசிக்கிட்டு நடக்கணும் மூச்சு விடுற எண்ணிக்கை அதிகரிக்கணும் இது மாதிரி ஒரு முப்பது நிமிஷம் நடக்கலாம் தனியா நடந்து போறதுக்கு உங்களுக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்குதா கூட யாரையாவது சேர்த்துக்குங்க ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து போகலாம் நடக்கிறதுங்கிறத ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரமா ஆக்கிக்கணும் தினம் இப்படி நடக்க வேண்டி இருக்குதே அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே போகக்கூடாது சில பேர் நடக்கிறப்போ கடந்த காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் வருங்காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் முக்கியமான திட்டம்லாம் இப்படி நடக்கிறப்போ தான் தீர்மானம் பண்ணுவாங்க நடக்கிறதுனால மன இறுக்கம் குறையுது பரபரப்பு குறையுது மன ஆற்றல் பெருகுது தன்னம்பிக்கை வளருது முதுமை வந்து தள்ளி போகுது செயல் திறன் அதிகரிக்குது இதை தவிர உடம்புக்கும் பல விதமான சௌகரியங்கள் ஏற்படுது அதனால இதுவரைக்கும் நடக்க ஆரம்பிக்காதவங்க இனிமே வந்து இந்த குறிப்புகளை கவனத்துல வச்சுக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்ப பேருக்கு கூட்டத்துல பேசுறதுன்னா பயம் நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு மற்றவங்க நினைச்சிடக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் தான் இதுக்கு காரணம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கூட்டம்னா பயம் அதிகமா இருக்கும் முக்கியமானவங்க எல்லாம் வருவாங்களே அவங்க எல்லாம் நம்மள பத்தி மட்டமா நினைச்சிருவாங்களே அப்படிங்கிற பயம் வந்துடும் ஆனா மேடை பேச்சுங்கிறது அவ்வளவு கடினமான ஒரு காரியம் இல்லைங்கிறாங்க அது சம்பந்தமான நிபுணர்கள் யாரும் பேச்சாளர் ஆகலாம் இது ஒண்ணும் பெரிய கிஃப்ட் கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க நீங்க ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் ஆகணுமா அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில ஆலோசனைகளை சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க அனுபவசாலிகள் முதல் ஆலோசனை என்னன்னா உங்க பேச்சு வந்து எளிமையா இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு கருத்து அல்லது ரெண்டு கருத்து சொன்னா போதும் இருபது அல்லது முப்பது கருத்துக்களை சொல்லிட்டே போகக்கூடாது ரெண்டாவது ஆலோசனை நீங்க என்ன பேச போறீங்கிறது முதல்ல உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை அடுத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் எப்படி ஆரம்பிக்க போறோம் எந்த கருத்தை முக்கியமா வலியுறுத்த போறோம் எப்படி முடிக்க போறோம் அப்படிங்கறத முதல்லயே நல்லா சிந்திச்சு மனசுல வச்சுக்கணும் கடைசியா என்ன சொல்றீங்களோ அதுதான் கேட்கற உங்க மனசுல நிக்கும் மூணாவது ஆலோசனை என்னன்னா உங்க பேச்சு சுருக்கமா இருக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுறது ரொம்ப பொருத்தம் மணிக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்லது இல்லை நாலாவது ஆலோசனை நீங்க பேசுறது உண்மையா இருக்கணும் உங்களுக்கு உண்மையான அனுபவங்கள் இருக்கும் அதை சொல்லலாம் உங்களுடைய உண்மையான அனுபவங்களை மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஐந்தாவது ஆலோசனை ஆரம்பத்துல கொஞ்ச நேரம் உங்களை பத்தியும் எதிரில் உள்ளவங்களை பத்தியும் சம்பந்தப்படுத்தி ஏதாவது பேசி ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் இப்ப இவர் பேச போறது நம்ம சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்க தயாராயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் எதிரில் உட்கார்ந்துருக்கிற கூட்டத்தில் இருந்து மூணு பேரை தேர்ந்தெடுங்க அதாவது வலது பக்கம் ஒருத்தர் நடுவில் ஒருத்தர் இடது பக்கம் ஒருத்தர் அதாவது உங்களை வந்து ரொம்ப கனிவாகவும் ஆர்வமாகவும் பார்க்குறவரா பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துங்க மனசுக்குள்ள நீங்கள் பேசும் பொழுது என்ன பண்ணோம்னா இவங்களை நேருக்கு நேராக மாறி மாறி பார்த்துக்கிட்டே பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒட்டு மொத்த கூட்டத்தையும் பார்த்து பேசுறதாக ஒரு உணர்வு அது ஏற்படுத்திவிடும் ஆறாவது ஆலோசனை என்னன்னா சொற்பொழிவுன்னா நீங்க பேசணும் படிக்கக்கூடாது எழுதி படிக்கிறது நல்லா இருக்காது குறிப்புகள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் படிக்கிறது பேப்பர்ல இருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் பேசுறது இதயத்துல இருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஏழாவது ஆலோசனை சொல்றாங்க அது என்னன்னா மேடையில ஏறி நின்ன உடனே இயல்பா மூச்சை இழுத்து விட்டுங்க இயல்பு நிலைக்கு வாங்க அதுக்கப்புறம் இயல்பா பேச ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இவ்வளவும் வந்து பேச்சு கலையில் வல்லுநர்களா இருக்கிறவங்க சொல்லுகிற ஆலோசனைகள் இதையெல்லாம் கடைபிடிச்சா நமக்கும் அதுக்கும் வெகு தூரம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒண்ணு இப்ப கிட்டத்துல நெருங்கி வந்துடும் நாம சொல்றபடி எல்லாம் அது கேட்கும் ஒரு பேச்சாளர் அவருக்கு
அதை கவனித்த பேச்சாளர் மன்னிக்கணும் கை கடிகாரம் நான் கொண்டுட்டு வர மறந்துட்டேன் அதுதான் நேரம் போனதே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இதுக்கு அவர் சொன்னாராம் கோபமாக ஏயா கடிகாரத்தை தான் பார்க்க முடியல மறந்துட்டேன் பக்கத்தில் மாட்டியிருக்கிற கேலண்டரியாவது பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னாராம் 